。当我知道他有超能力的时候，曾一度以为他是天选之子。这种只出现在电影里的事，太炫酷了。但实际上，他从小到大为此承受了很多，是我们常人无法想象的。他每次动用超能力后，都会受到相应的反作用的痛苦，大脑神经系统因此受损严重。有多严重？会死，对吗？他向你表白的那一天，在江里一中，他走了一会儿。也是那个时候，我收到他的检测报告，结果很糟糕。怪不得他那天说话那么奇怪，原来他不只是在跟我告白，还是在跟我告别。所以他当时已经决定不手术了，对吗？所以那天我们经历的所有的美好。都是他留给自己一个人的回忆。至于我，他会删掉我脑海里与他有关的一切。你怎么知道的？他不是第一次这样做了。以他当时的身体状况，根本就不应该再动用什么超能力。他选择那么做，只会加速衰竭，跟自杀没什么区别。但他还是那样做了，因为他在乎你。现在手术还来得及吗？还有救吗？两成的希望吧。手术你都安排好了吗？最晚这周末就走。我要再见他一次。你快点儿，要不然一会儿看不上日落了。你没事闲着约我来爬山，是被医院开除了，还是被我的小助理甩了？少来了，你以为我跟你一样友谊性、没人性啊？要不是为了你，他至于跟我冷战吗？那你想怎么样？比一场，看谁先到山顶，中间不许回头。可以，谁输的话，走回去。行。你来了，你又想干嘛？请你吃火锅，看日落啊！谢谢你啊！你让严远骗我上来，不会就只想吃火锅吧？当然不是了。还有看日落，看星星。来都来了，坐下边吃边聊吧。嗯、苏志念，你这两天是不是挺烦我的？你知道就好。那你一定是没好好看我送你的说话之道。嗯，锅开了
。你看，那边的星星，是不是就是猎户座？那是天蝎座。你以前不是这么说的。我当时可能只是在照顾你的情绪。事实上，天蝎座和猎户座是死对头。海神波塞冬之子奥利翁，经常夸口自己没有猎不到的猎物。他的自大，惹怒了天后希腊。因此派了一只毒蝎子，去惩罚奥利翁。奥利翁死后成为了猎户座，而那只蝎子，成为了天蝎座。不是，奥利翁和月神的爱情悲剧吗？那是另一个版本的传说。你在夏夜的星空是绝对看不到，只有冬季才会出现的猎户座的。因此也有人生不相见，动如身与伤的说法。人生不相见是吗？我不是这个意思。我觉得都过去了，我确实不应该再打扰你，所以我会学着放下过去。苏志念，我答应分手。毕竟，爱情如投资，除了及时止损，还要实现派雷托改进，不造成彼此的困扰才行。看来我以前确实没少教你。希望你说到做到，不会再打扰。